புரட்சி கலைஞர் கேப்டன் அவர்கள் இன்று உரையாற்றுவார் தாய்மார்களே அன்பு கொண்ட சகோதர சகோதரிகளே அதே போல மேடையில் விட்டிருக்கும் கூட்டணி கட்சி தலைவர் ஒரு மக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றிகிருந்த வணக்கத்தையும் அதே நேரத்தில் என் உயிரிலும் மேலான அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கும் நன்றிகிருந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொடு இவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க நான் விஜயகாந்த் பேசுறேன் பேசுறேன் பாக்குறதுக்காக விஜயகாந்த் பேசுவான பேச மாட்டானா சரி நான் பேசுறேன்னா பேச ஆரம்பிச்சு நீங்க எல்லாரும் தாங்க மாட்டேன் யாரு தாங்க மாட்டேன் நீங்க இல்லை பிரச்சாரத்துக்கு போன ஜெயலலிதாவோ பிரச்சாரம் செய்யப்படி செய்ய போகின்ற கலைஞரோ ஸ்டாலினோ தாங்க மாட்டேன் ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கிரேனேட் உள்ள கிரேனேட் உள்ள சகாயம் அவர்கள் எப்போ கொடுத்துட்டார் சகாயம் வந்து எப்போ கொடுத்துட்டார் ஆனா கிரேனேட் உள்ள இதுவரைக்கும் இவர்கள் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கலை முதல்ல நடவடிக்கை எடுக்கிற எடுக்கிறேன்னாங்க ஒரு லட்சத்தி சுமார் ஒரு லட்சத்தி ஒரு லட்சம் கோடி ஆயிரம் ஒரு லட்சத்தி ஆயிரம் கோடி இருக்கும் ஊழலோ ஊழல் மேல அவ்வளவு கீழே அவ்வளவுங்கிற ஊர்ல நானும் தான் போனேன் எவ்வளவு நேரத்தில் எவ்வளவு நேரத்துக்கு முன்னாடி தேவகோட்டையில் நான் படித்தேன் ராமநாகருங்கிற டீபிள் ஹை ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது இந்த மேல அவ்வளவு கீழே அவ்வளவு அது சர்ரன் பஸ் போகும் எம்டிடி பஸ் இந்த டிவிஎஸ் பஸ் நேரு உட்காரு எக்ஸ்பிரஸ் பஸ் முன்னாடி இருக்கும் இருந்தும் அதை கேன்சல் பண்ணி எம்டிடி பஸ்ங்கிற பின்னாடியே போகும் அதன் வேகமா போகும் பெரியவர் அந்த பஸ்ல உட்காருவேன் அந்த பஸ்ல உட்காந்து போகுது அந்த மேல அளவு கீழே அளவு எந்த அளவுக்கு போகுது அப்படின்னா அப்பெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனால் இப்ப பாக்குறேன் மேல அவ்வளவு கீழே அவ்வளவு கொள்ளை அடிச்சு வச்சிருக்காங்களே பிஆர்பிங்கிறவங்க எல்லா இடத்துலயும் கிரேனேட்டுகளுக்கெல்லாம் ரெண்டு பக்கம் ரோடு நிறைய போட்டிருப்பாங்க ஆக ஏன் இந்த அவல நிலை ஏற்படுது தமிழ்நாட்டில இந்த முதலமைச்சர் எப்படிப்பட்ட முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்கிறத நீங்களும் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேனே தயவு செய்து கொஞ்சம் அமைதான் பேசிக்கிட்டே இருந்தா எனக்கு வந்து நான் வந்து சினிமால வசனங்கள் பேசி பேசி கேட்டு கேட்டு தான் நான் பேச நீங்க ஏதாவது பேசிக்கிட்டே இருந்தா அதான் காதல உழுகும் அப்ப அதை கேட்டு தான் நான் பேச சொல்லுவேன் அதனால யாரும் பேசுறேன் நான் நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் அதனால இந்த இந்த பக்கம் திரும்பினாலும் இந்த பக்கம் திரும்ப விட மாட்டீங்க நீங்க இந்த பக்கம் திரும்ப விட மாட்டீங்க நான் என்ன பண்றது அதாவது எனக்கு பிடித்த பாட்டு எழுந்தா மழை போல அது போல நடந்தா நதி போல அப்படிலாம் பாடி இருக்காங்களா ஆனால் நீங்க கைதுற பார்க்கும் பொழுதுதான் இந்த பாட்டு சரியான பாட்டு தான் சரி கிரேனேடு ஊழல் இவ்வளவு தூரம் மேலே அவ்வளோ கிழவு அவ்வளோ இப்படி ரெண்டு பக்கம் கொள்ளை அடிக்க வச்சிருந்தாங்களே மகேந்திர பாபுன்னு ஜட்ஜ் விடுதலை பண்ணிட்டாங்க சரி விடுதலை தான் பண்ணீங்கல்ல அந்த மகேந்திர பாபு மகேந்திர பூபதிங்கிற ஒரு விடுதலை பண்ணிட்டீங்கல்ல அதாவது மகேந்திர பூபதி மேலே ஆக்ஷன் எடுத்து அந்த ஜட்ஜு கிட்ட ஜட்ஜ் சரியில்லைன்னு சொல்லி கவுல் அதாவது உயர்நீதிமன்ற ஜட்ஜு கிட்ட சொல்லி வேலையை விட்டு எடுத்தீங்கல்ல சரி தற்காலிக நீக்கம் பண்ணீங்களா ரைட் அந்த தற்காலிக நீக்கம் எப்படி இருக்கணும் 
கவுள கவுல் சொல்லி மகேந்திர பூபதி வந்து தற்கொலை நீக்கம் பண்ணியிருக்கீங்களே ஆர்பி அதாவது பிஆர்பி பிஆர்பி நீங்க உள்ளதுக்கு போடணுமா இல்லையா சரி அவர் தான் ரிலீஸ் பண்ண தவறு தான் நீங்க கண்டிக்கிறீங்க பிஆர்பி எப்படி அவர் ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஆக இதுல ஏதோ உள்நோக்கம் இருக்கு உள்நோக்கம் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கு மக்களே இதை புரிஞ்சுக்க என்றால் ஒரு லட்சம் கோடி கொள்ளை அடிச்சிருக்கானா கொஞ்ச நஞ்சமா அந்த ஒரு லட்சம் கோடிக்கு எவ்வளவு பணம் வாங்குறீங்களே அடிங்கப்பா நீங்க எல்லாம் நல்லா இருக்க முடியும் நல்லாவே இருக்க மாட்டீங்க தமிழ்நாடு மக்களே நாங்கள் இன்னைக்கு ஆறு கட்சி ஒண்ணு சேர்ந்திருக்கோம் ஆறு கட்சி நன்றாக சிந்திக்கணும் அந்த ஆறு கட்சி ஒருத்தர் கொள்கைகளோ இல்ல கட்சியும் கொள்கைங்கிறாங்க சிலர் கருத்துக்கான கருத்துக்கு அந்த சாமி யாரோ ஒருத்தர் டிவில உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க பத்திரிகையாளர் ரெண்டு பேரும் அதனால கருத்துக்கு அந்த சாமி தான் எனக்கு வரும் அப்புறம் சொல்றேன் அவங்கள பத்தி இருந்தா கூட அவங்க சொல்றாங்களா என்ன கொள்கை இருக்கு நாங்க ஆறு கட்சி எந்த கொள்கையும் இல்ல ஒரே ஒரு கொள்கைக்கு நாங்க ஆறு பேரும் ஒண்ணு சேர்ந்து கடந்த ஐம்பது வருஷத்துல இது வரைக்கும் நடக்காத ஒண்ணுதான் திமுக அதிமுக மாற்றாக ஒரு கட்சி வர வேண்டும் எல்லோரும் ஒண்ணு சேரும் அதனால தவிர எங்க கம்யூனிஸ்ட் குறைந்த சேர்த்துட்டேன் இது எல்லாம கேட்கறது கருத்து கந்த சமயம் அவங்க கேட்கறாங்களே உங்க குறைந்த உங்க குறைந்த என்ன செயல்திட்டம் என்ன இதையா கேட்கறது ஏன் அவங்க தான் அவங்க திரும்ப திரும்ப சொன்னாலும் திரும்ப திரும்ப உருவாதம் ஒரு அரை மணி நேரமோ ஒரு முக்கால் மணி நேரமோ விவாதங்களை வைத்து வைத்து அவங்க டிவி ஓட்டிக்கிட்டு டிவியை பார்க்குறது நீங்க நிம்மதியாக தூங்கலாம் மேலே நான் டிவி எதுவுமே பார்க்கறது இல்லை இதை வந்து என்னன்னா விஜயகாந்த் இவ்வளவு பேசுறதுனால யாராவது அதை வரும்போது நான் டிவியில் பார்த்தேன் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே வருவாங்க சரி அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே வரும் இதை கேட்கறத வச்சு தான் பேசுகிறேன் அதனால் அவர்களை கருத்து கந்த சாமி என்று சொன்னேன் கருத்து தான் சொல்லுவாங்களே தவிர எதுவும் சொல்ல மாட்டான் அதே மாதிரி விடிவு காலத்து விவாதம் மேடை ஒரு தடவை நானும் தான் பார்த்தேன் விவாத மேடை கூட வைக்கிறாங்களே அதற்கு விமோச்சனம் தான் அந்த டிவி தான் சொல்ல சொல்லவே மாட்டாங்க நீங்க ரைட்டா தப்பா ரைட்டா தப்பான்னு சொல்ல மாட்டேன் பாப்பு பாப்போம் பாப்பு அப்பதான் அரை மணி நேரம் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஆகும் அந்த ஒரு மணி நேரத்தை அப்படி எடுத்துக்கிட்டே போகலாம்ல எப்ப தேர்தல் முடிகிற வரைக்கும் அப்புறம் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு நாள் தேர்தல் முடிஞ்ச மே பதினாறுக்கு அப்புறம் வேற எதாவது சொல்றது ஒரு மணி நேரம் அதனாலதான் நான் சொல்லுகிறேன் மக்களே நீங்கள் அதனால வருத்தம் யாரேங்கிறதீங்க விஜயகாந்த் எதுக்கும் பயப்பட மாட்டேன் அதெல்லாம் வேற இங்க சத்தம் போடுறாள் அப்புறம் அவ்வளவுதான் கலைஞரும் சொல்றாரு ஜெயலலிதாவும் சொல்றாங்க இருவரும் படிப்படியாக நாங்கள் வந்து ஆட்சிக்கு வந்தாலும் ஜெய கலைஞர் சொல்ற நாங்க ஆட்சிக்கு வந்து பூர்ண மது விளக்கு முதல் கை எழுதுங்கிறார் சந்தோஷம் ஐந்து போலே நீங்கள் தானே முதலமைச்சர் அப்ப எங்க போனே அப்பெல்லாம் பூர்ண மது விளக்கு தெரியல நீங்க தானே மது விளக்கு கொண்டு வந்தீர்கள் சரி இவங்க படிப்படியா பார்த்து குறைக்கிறாங்க இப்பதான் ஏன் படிப்படியா குறைக்கணும்னு சொல்றாங்க ஜெயலலிதா ஏன் படிப்படியா கொள்ளை அடிச்சு சொல்லட்டுமா இல்ல கொள்ளை அடிக்கிற அளவு இல்லாம நீங்க அவட கொள்ளை அடிப்பீங்க மணல்ல அதாவது நீங்க வாட்ஸ்அப் பார்த்திருப்பீங்க இல்ல இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப்ல வந்து என்ன சொல்லுனா கால்படி அரைப்படி முக்காப்படி ஒரு படி படிப்படியா குறைக்கிற நீதானா இந்த படியா அப்படின்னு ஒரு ஆள் கேட்டிருக்காங்க ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் என்றால் உங்களை எந்த அளவுக்கு கிண்டல் பண்றாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இந்த நாடு கட்டு குடிச்சு போயிருக்கு ஐம்பது வருஷம் ஆண்ட கட்சிகள் இன்னைக்கு எல்லாரும் உங்களுடைய ஆறு கூட்டணி போயிருக்கு லெட்டர் பீடு கட்சி என்பது போலதான் கூட்டணி இருக்கு நான் லெட்டர் பீடு என்பது சொல்லு சொல்லாமல் சொல்லி உங்களுடைய ஆறு கூட்டணி இவங்க ஒரு பக்கம் செல்ல எல்லாம் பிடிவாதம் இவரு இவரு ஊரை பார்த்தா அடுத்து உங்க கட்சி விளையப்பாரு உடனே ஸ்டாலின் குச்சிட்டு என்னைய சொல்லப்போ என்னைய சொல்ல ஏன்னா அவர்தான் அவருடைய அவரை கௌத்தருக்கு அவருடைய குணங்களே போதும் அவருடைய செயல்பாடுகளே போதும் இருக்கு நீ கெட்டவன் அவ்வளவு கெட்டவன் சொல்றேன் புரிய மாட்டேங்க விஜயகாந்த் தான் என்ன நல்ல விஜயகாந்த் பாத்தீங்களா விஜயகாந்த் என்னைய சொல்றாரு இதே சொல்றது நீர் நீர் கெட்டவன் நீர் நல்லவன் சொல்றேன் இதுக்கு மேல என்ன விஜயகாந்த் விஜயகாந்துக்கும் எனக்கு இந்த சம்பந்தம் சொல்லிட்டு போங்க நான் தானே உங்களை குறை சொல்லுகிறேன் அதே போல படிப்படியா குறைக்கணும் என்ன படிப்படியா கொள்ளை அடிச்சீங்களா திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இது வரைக்கும் மணல் கொள்ளை இங்க தான் அதிகமாக தமிழ்நாட்டிலே அதிகமா நடந்த இடம் இந்த இடமா இப்பதான் சொன்னாங்க தலைவர் பொங்கல் நான் கேட்டே கேட்கும் போது மணல் கொள்ளை ஏற்கனவே பேப்பர்ல எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க நான் படிப்பேன் இல்ல சொல்லுவாங்க படிச்சு போவேன் ஏன்னா ஹெட்லைன்ஸ் பார்ப்பேன் 
இல்லாட்டி இன்று இதில் விஸ்வநாதன் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் படித்து சொல்லுவார் ஹெட்லைன்ஸ் அப்புறம் படிப்பார் என்னென்னு நான் இங்கே அது அங்கே அது வீட்லேயும் ஆனால் வீட்டில் தூங்கிடுவேன் அதையும் சொல்லி என்ன ஒரு ஒரு காலகட்டம் தானே முழிச்சு பார்க்கறதுங்கிறது ஏதாவது ஒரு காலகட்டம் தானே ஏன்னு இவங்களை இவங்க எல்லாமே போய் தானே ஜெயலலிதாக்கு சால்ரா அடிக்கிறதுக்குத்தானே பத்திரிகையாளர் அதாவது மீடியாவை நான் தவறா மீடியாவில் சுட் கேஸ் கொடுக்குறேன் பத்திரிக்கையா நீந்த பத்திரிக்கையா பிடிச்சி போ எடுத்துவா ஏன்னா இவங்க அப்பா வீட்டு காசு இவங்க அம்மா வீட்டு காசு இல்லை இவங்க தூக்கி தூக்கி கொடுக்கறதுக்கு உங்களுடைய காசை மறந்து உங்கள்கிட்ட கொள்ளையடிச்ச காசு மறந்துடாங்க மக்களே அதை வைத்து கொண்டு உங்களை சொல்லவில்லை இப்பொழுது சொல்கிறேன் இங்கே எடுக்கிறாங்களோ இவங்களை இவங்களை ஆறு நான் சொல்ல நான் சொல்லுவது உங்கள் பத்திரிக்கை நண்பர்களே பத்திரிகையாளர்களே பத்திரிகையோட முதலாளிகளை தான் சொல்ல உங்களை சொல் ஏன்னா நீங்கள் நல்லவங்க தெரியும் உங்களுடைய குடும்பங்கள் அவர்கள் குடும்பத்தை அவர்கள் காப்பாற்றமும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வேலையில் இருக்க மாதிரி நீங்களும் பத்திரிகை துறையில் இருக்கீங்க மீடியா துறையில் இருக்கீங்க ஆக அதை நான் குறை சொல்ல விஜயகாந்த் எப்பாவது ஏர்போர்ட்டில் இருக்கிற யாரையும் பேச மாட்டேன் ஏன்னா ஏன் இதுக்காக நான் பேசணும் அதுக்கு நான் நேற்று வழக்கம் சொல்கிறேன் நேற்று பேச கொடுத்து எனக்கு நேரம் குறவு நேரம் அதனால் பேச இப்போ பேசணும்னா எவ்வளோ நாளும் பேசணும் எப்படின்னா நம்மளுக்குள்ள நான் பேசலாம் நான் தெரியாமல் கேட்குறேன் ஐம்பது வருஷமாக இருந்த ஒரு ஆட்சி ஐம்பது வருஷமாக மாறி மாறி ஆட்சி பண்ணாங்க திமுக இல்லை விட்டால் அண்ணா அதிமுக இல்லாவிட்டால் திமுக திமுக இல்லாவிட்டால் அண்ணா அறிமுக இப்பொழுதான தேசிய முற்போக்கு திராவிடாக்கள் மக்கள் நல கூட்டணியும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் மூணு கட்சியும் சேர்ந்திருக்கு உங்களுக்கு என்னைக்கு இன்னைக்கு 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 நாங்கள் சேர்ந்திருக்கமே நேற்றுலேருந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு எங்கு எங்களுடைய யுத்தம் ஆரம்பித்தோடு இது வந்து நிச்சயமாக தேர்தல் இல்லை இது ஒரு ஒரு போர் இந்த போரில் யார் ஜெயிக்கிறான் நாம் பார்க்கணும் அவர்களா இல்லை நம்மளா நம்ம நான் நாங்கள்லாம் நல்லவர்கள் அவங்க நாம் தீயவர்கள் மக்களை தீ அவங்கள செடிகள் அவங்கள காலில் போட்டு மிதிக்கணும் நீங்களாம் எதில் போட்டு போய் காலில் போட்டு மிதிக்க வேண்டிய விஷ செடிகள் தான் ரெண்டு பேரும் திமுக அண்ணா திமுக காலில் போட்டு மிதிக்கக்கூடிய விஷ செடிகள் நான் வந்து காலதாமாக தான் உங்ககிட்ட வேறு வண்டியில் வர நினைச்சா வர முடியலையே என்னாலையும் வேலை நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு வேலை நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு நான் எஃபிசி பார்க்கணுங்கிறாங்க யார் எந்த வண்டியில் வந்து இன்னைக்கு இறங்கணும் நினைச்சனோ அந்த வண்டியிலேருந்து இன்னைக்கு இறங்க முடியல அதுக்காக வருத்தப்படுகிறேன் பார்க்கலே உங்களுக்கெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் சரி இவங்க சொல்கிறாங்களா படிப்படியாக எங்கேருந்து கொடைக்கிறது சினிமாவில் வசனங்கள் பேசணும் வசனங்களை சொல்லுவாங்க உங்கள் தள்ளாட்டி இப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் ஆ ஆ ஆ என்னங்க வசனம் வசனம் தானே அவன் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்க சொல்லுங்க ஏனென்றால் அந்த மாதிரி தான் அது போல தான் அதே போல தான் இவங்கையும் பேசுகிறாங்க போது நான் உங்களை பார்த்து இப்படி இப்படி பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் இப்போ ரே ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் அப்படி திரும்பிடு என்னப்பா சத்தம் அப்படின்னு திரும்புறதா அதை உடனே இவர்கள் யார் பத்திரிகை நண்பர்களோ இல்லை மீடியா நண்பர்களோ என்னை விஜயகாந்த் இப்படி கோவப்படுறாங்க ட்விஸ்ட் பண்ணுறாரு ட்விஸ்ட் பண்ணுறாங்க ட்விஸ்ட் பண்ணுங்க நல்லா பண்ணு விஜயகாந்த் கோவப்படுறாரு எதுவும் என்ன ட்விஸ்ட் பண்ணுற அவங்க இல்லை என்பதை நீங்களும் புரிஞ்சுக்க அவங்க எடுத்து கொடுக்க வேண்டியது அவங்க கடமை ட்விஸ்ட் பண்ணுறது யார் திரைக்கு பின்னாடின்னு சொல்கிறாங்களே அடிக்கடி அவங்க தான் ட்விஸ்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க யார் ட்விஸ்ட் பண்ணுறதில்ல இவங்களுக்கு தெரியும் என்ன பண்ணுறது நம்மளுக்குன்னு ஒரு வயிறு இருக்கேன் ஒரு குடும்பம் அப்படின்னு இருக்கேன் அவங்கள காப்பாற்றணுமே எங்கிறதுனால தான் ஆக எல்லாருக்குமே குடும்பம் வயிறு இருக்கிறது அதே போல தானே உங்களுக்கும் இருக்கப்பட தான் அவங்களுக்கு இருக்கும் அதனால தான் அவங்கள நான் நான் திட்டு எனக்கு உரிமை இருக்குது எனக்கு உரிமை இருக்கு என்றால் அந்த பத்திரிகையும் தெரியும் அந்த பத்திரிகை நண்பர்கள் புதுசு புதுசாக இருப்பா யாரும் எனக்கு தெரியாதுங்க சன் டிவி எனக்கு பழக்கம் தான் ஆனால் சன் டிவி திட்ட முடியுமா திட்டுவேன் கலைஞர திட்டலாம் சன் டிவி திட்ட முடியுமான்னு சொல்லுங்க சொல்லவே மாட்டேங்கிறீங்க விஜயகாந்த் என்ன பேசுறேன்னு கேட்குறக்கா உட்காந்துக்கிட்டா இருக்கீங்க இப்போவும் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த இது நடப்பது தேர்தல் அல்ல இது ஒரு போர் யுத்தம் நடக்கும் இந்த யுத்தத்தில் யார் ஜெயிப்பாருங்கிறது மக்களாக நீங்கள் தான் பதில் சொல்லணும் யார் ஜெயிப்பார்கள் ஜெயிக்க மாட்டார் என்பதை நீங்கள் தான் பதில் சொல்லு ஆனால் திமுகவும் போட்டி போடும் அண்ணா திமுக போட்டி போட்டு மீட்டிங் போடுவாங்க விஜயகாந்திக்க வேண்டும் நாளைக்கு வருவாங்க நாளைக்கு எல்லாரும் கட்சிக்காரன் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்டாக நீங்கள் பார்க்கலாம் நடிகர்களை எல்லாம் பார்க்கலாம் 
லேட்டஸ்ட் நடிகர்களும் பார்க்கலாம் வரக்கூடிய நடிகர்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் அது மாதிரி இவங்க என்ன என்ன ஸ்டார் பேச்சாளர்னு சொல்லுவோம் என்னை போல ஸ்டார் பேச்சாளர்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டார் தானே எனக்கு ஒரு ஸ்டார் பேச்சாளர் சொல்லிவிட்டு என்னை போலீஸும் கிடையாது இங்கே வருங்க சித்தியதா இங்கே ஒரு இடத்த ஸ்டார் பேச்சாளர் பேசுகிற பேச்சா இது எழுத மாட்டாங்க ஏன்னா பதிவு எழுதுனா போச்சுல்ல ஜெனராஜ்ஜியம் குறை சொன்னால் போச்சுல்ல இவங்களுக்கு இருக்கு இவங்க எழுதி கொடுத்துருவாங்க இருந்தாலும் அதெல்லாம் கட் பண்ணிடுவாங்க யார் அங்கே உள்ள அங்கே திரைமுறை உள்ள இருக்கு பிரிண்ட் ஆஃபீஸுக்கு யார் இருக்காங்களோ அவங்க மறைச்சிடும் ஏன்னா இவங்க எல்லாத்தையும் எழுதி கொடுப்பாங்க இங்கே நடக்கிற பிரச்சனை எல்லாத்தையும் எழுதி கொடுக்க வேண்டும் இவங்களுடைய கட்டம்மை அதை மாற்றி மாற்றி எழுதுவாங்க அவங்களுடைய கட்டம்மை அதுக்கப்புறம் போ சொல்லுவோம் இப்போ என்ன சொன்னாங்க என்ன கூட தினமும் ரெண்டு நாள் அவங்கள பற்றி நல்லா எழுதுகிறேன் நான் படிக்கிறதே இல்லையே படித்தா தானே குமுத ரிப்போர்ட்ருன்னு எழுதும் பாருங்களேன் எல்லாமே தலைகளாக மாறும் குமுத ரிப்போர்ட்ரு எப்போ பார்த்தாலும் உங்களை திட்டிக்கிட்டு திட்டிக்கிட்டே இருக்கட்டும் இப்போ என்ன திட்டத்தட்ட திண்டுக்கள் வைய வைய வயிறக்கள் திட்டத்தட்ட திண்டுக்கள் வைய வைய வயிறக்கள் நான் அப்படி தான் நினச்சிக்கிறேன் யாரும் தப்பா அர்த்தங்கள் எடுக்கிறதில்லை ஆனால் தினமலர் மேலேயோ ஏன் படிக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஏன் இதை மாதிரி எப்படி சொல்றீங்கன்னா உண்மையிலே நீங்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா நான் படிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு கூட்டத்தை வைத்திருக்கேன் ஒருத்தர் ஆங்கில பத்திரிகை எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது ஆனா ஆங்கில பத்திரிகை படிச்சு விஷயங்களுக்கு ஒருத்தர் ஹிந்தி பத்திரிகை படித்து விஷயங்களுக்கு தமிழ் பத்திரிகை படித்து விஷயம் ஒருத்தர் தெலுங்கு பத்திரிகை படித்து விஷயம் சொல்லணும் கன்னடம் தெரிஞ்ச கன்னடம் பத்திரிகை படிச்சு ஆகிய இவ்வளவு விஷயத்தையும் தெரிஞ்சு தலையில ஏற்றி வச்சிருக்கேன் இந்த விஜயகாந்த் இந்த விஜயகாந்த் எப்படிப்பட்டவனா இருக்க முடியும் தெரிஞ்சு நீங்களும் சிந்திச்சுங்க ஆக எனக்கு சொல்ல வேண்டாம் உங்களுடைய இதில் இன்னமும் நீங்கள் ஏதாவது மாற்றி போடணும்னு நினச்சா உங்கள் தலையில் தாராளையும் மாற்ற முடியாது என்பதை தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு தெரிவித்து கொண்டு விடைபெறும் நன்றி வணக்கம் நான் அடுத்த இடத்துல மீட்டிங் போகிறேன் அதெல்லாம் அடுத்த இடத்துல நான் மீட்டிங் போகணும் என்பதை தெரிவித்துக்கொண்டு உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மக்களை நன்றி வணக்கம்